über das heutige Video freue ich mich ganz besonders, denn wir reden endlich über das neue Double Wear Nude Water Fresh Make-up. Und in diesem Zuge darf ich mit einer meiner liebsten Beauty Brands überhaupt zusammenarbeiten, und zwar Estee Lauder. Die komplette Double Wear Reihe begleitet mich schon seit meinem allerersten YouTube Video. Und Mitte September war ich ja in Hamburg beim Launch Event der neuen Double Wear Water Fresh. Und seitdem teste ich sie auch fleißig und eineinhalb Monate später kann ich euch auf jeden Fall einiges dazu erzählen. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an den Look, den der liebe Michael bei mir geschminkt hat. Und ich habe so viele Fragen dazu bekommen im Video und danach, was wir auf den Augen verwendet haben, auf den Lippen. Und ich habe mein Bestes gegeben, heute auch nochmal den Look zu rekreieren. Deswegen würde ich sagen, fangen wir sofort an mit dem Look und reden über die Foundation. Ich beginne natürlich wie gewohnt meine Hautpflege und dann trage ich auch sofort die Foundation auf. Ich habe extra keinen Primer oder sonstiges verwendet, damit ihr wirklich genau seht, wie die Foundation auf der Haut sitzt. Bevor ich auf den Auftrag eingehe, wie ich sie am liebsten trage, Haltbarkeit und so weiter. Die neue Double Wear Water Fresh gibt es in 33 Nuancen. Sie kostet 44 Euro und es sind 30 Milliliter enthalten. Und die Foundation hat im Vergleich zur normalen Double Wear ein SPF von 30. Denn die normale Double Wear hat ein SPF von 10. Einen Pumpspender kann man extra kaufen, wenn man das möchte. Als ich gehört habe, dass es die Double Wear bald auf Wasserbasis gibt, waren innerlich alle meine Wünsche plötzlich erfüllt. Denn ihr wisst, über die Jahre hat sich auch mein Make-up sehr verändert. Und ich habe immer alles an der Double Wear geliebt, vor allem halt auch die unglaubliche Haltbarkeit. Nur ihr wisst, ich mag es mittlerweile einfach ein bisschen leichter. Den No-Make-Up-Make-Up-Look, den wir alle kennen, trage ich sehr gerne. Sprich, ich möchte einfach immer nur gewisse Dinge in meinem Gesicht akzentuieren und auch wirklich nur die Stellen abdecken, die ich wirklich abdecken muss oder möchte. Und genau das war halt auch meine Hoffnung beim Double Wear Water Fresh. Wie gesagt, ich trage es am liebsten mit den Fingern ab. Ihr könnt natürlich auch einen Pinsel nehmen, einen Beauty Schwamm. Das ist natürlich immer persönliche Präferenz. Dadurch, dass das Produkt auf Wasserbasis ist und komplett ölfrei ist, hat man natürlich auch eine etwas wässrigere Konsistenz. Deswegen bietet es sich halt auch an, meiner Meinung nach, mit den Fingern zu arbeiten, weil sich das Produkt so super leicht auf der Haut verblenden lässt und man einfach nicht sieht, dass man etwas auf der Haut trägt. Ihr müsst euch das so ein bisschen vom Finish so vorstellen, ihr deckt alles ab, ihr fühlt euch total wohl, aber man kann einfach nicht erkennen, dass ihr etwas tragt. Sprich, ihr habt einfach dieses extrem Natürliche. Sie ist aber auch nicht überaus strahlend. Also demnach kann auch jemand mit öliger Haut das Produkt super tragen. Und der überschüssige Glanz wird mit Seetang in der Formulierung absorbiert. Während auf der anderen Seite Extrakte wie Lichi oder Wassermelone dafür sorgen, dass die Foundation sehr feuchtigkeitsspendend ist und noch jemand wie ich mit trockener Haut sie gut tragen kann. Die Haltbarkeit ist uns natürlich ganz wichtig und ich habe auch eher das Gefühl, dass stark deckende Foundations immer sehr, sehr lange halten und je leichter die Deckkraft wird und so weiter, desto schneller verblassen sie quasi von der Haut. Und genau das wollte ich halt unbedingt testen, deswegen habe ich mir jetzt eineinhalb Monate Zeit genommen, um das halt wirklich in Alltagssituationen auszuprobieren, wenn ich wirklich von morgens bis spät abends unterwegs bin. Ich war vor kurzem auf einer Hochzeit, da habe ich sie getragen, schon hat die ganze Nacht getanzt und durch fein gemahlene Pigmente wurde die Rezeptur so formuliert, dass sie sich mit der Haut verbindet und die Polymere nicht während des Tages aufbrechen. Sprich, die Foundation kann nicht verrutschen und bleibt einfach da, wo ihr sie morgens aufgetragen habt. Und das kann ich auch wirklich nur bestätigen. Sie ist einfach sehr leicht aufzutragen, hat ein natürliches Finish, bleibt aber trotzdem den ganzen Tag auf eurer Haut. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen erstmal beantworten. Wenn ihr noch welche habt, schreibt super gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal weiter mit meinem Augen-Make-up. Make-up geht super leicht zu schminken und der gesamte Look dauert mich vielleicht 10 Minuten morgens, weil es wirklich alles sehr leicht ist. Ich kann viel mit den Händen arbeiten und das habt ihr auch bei Michael gesehen. Er hatte wirklich den Cremelidschatten schön auf mein gesamtes Augenlid gegeben und dann das Produkt auf meinem beweglichen Lid intensiviert. Und genau das habe ich jetzt auch gemacht. Ihr könntet natürlich noch was in die Lidfalte geben, aber gerade bei solchen Cremeprodukten finde ich super gut, dass man einfach mit dem Finger arbeiten kann und dann einen One Shadow Look hat.
Bronzer habe ich sie jetzt zurückgehalten. Mein Gesicht highlighte ich natürlich wie immer. Und auf den Lippen trage ich die Farbe Jet Flame. Dazu gab es auch viele Fragen von euch. Und obwohl es sich hier um einen Chrome Finish handelt, ist es trotzdem super alltagstauglich. Denn ich glaube, viele von uns verbinden Chrome Lippenstifte immer mit sehr dramatischem Make-up. Hier hat man nur ganz leichte Schimmerpartikel drin. Sprich, die Lippe sieht sehr lebendig aus, aber auf keinen Fall zu viel. Und welchen Trick ich mir auch sofort abgeguckt habe, war den champagnerfarbenen Cremelidschatten zu nehmen und damit nochmal zu akzentuieren. Sprich, das Lippenherz nochmal rauszubringen. Und der Ton harmoniert halt einfach großartig mit dem Lippenstift. Und schließt damit meinen Look ab. Ich habe auch noch zwei andere Lippenoptionen für euch, die auf jeden Fall mehr in die Herbstrichtung gehen. Einfach ein bisschen dunklere Töne. Und so kann man jeden frischen Alltagslook, den ich jetzt zum Beispiel gerade trage, innerhalb von Sekunden umwandeln und einen Abendlook kreieren. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, welche Lippenkombination euch am besten gefallen hat. Alle Infos zum Produkt und welche Produkte ich genau verwendet habe, sind natürlich alle nochmal in der Infobox aufgelistet. Auch nochmal vielen, vielen Dank an Estee Lauder für die tolle Zusammenarbeit und dass ich auch Zeit hatte, das Produkt erstmal ausgiebig zu testen und jetzt mit euch darüber sprechen konnte. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder.